चल。这地方我怎么看上去那么熟悉啊？啊，经理，这一带都是老房子了，你以前来过这儿啊？应该没有啊。啊，那奇怪，我们先进去吧，说不定韩燕他们回来了。嗯。啊这边，有钱人来了。哎，大哥，呵，这不是金玉堂的千金吗？你怎么来了？你这来这儿哈什么呀？我又吃不了你。况且你是大哥的助理嘛，亲上加亲呢。啊啊,啊，呃，叔叔，你酒喝多了，不是他是我助理，是我是他助理。啊，我说什么你都懂啊啊！哎，来来坐坐坐，大哥，金玉堂的刘小姐来了。韩燕的爸爸，你看，喝醉了。来来来，坐坐坐坐，来、啊、来，请坐。哎，哎，刘刘小姐啊，啊，呃，啊，叔叔是这样的，刘经理有重要的事情跟韩燕商量，他们回来了没有？哎呀，韩燕跟我嫂子做事儿，老是拖拖拉拉的。你说我大哥可是下了血本啊，让他们卖烤玉米。又办卫生许可证，又给他们买车子，你说我大哥容易吗？嗯，叔叔，韩燕他们什么时候回家？卖完玉米就回来了呗。哎，刘小姐，你为什么找韩燕啊？我，我有一些事情想找他商量一下。哎呀，韩燕这个人什么都不懂。什么事儿啊，还得我这个做叔叔的做主。有什么事儿，跟我直说。怎么了，大哥？把我当外人啊？还不能跟我讲？没有。呃，来来，叔叔，哎，叔叔，哎，我跟你说，其实这事儿不急，等韩燕回来再说好吗？我看张叔都醉了，先回房休息吧。谁喝醉了？这点酒能把我喝醉吗？我再给你喝两杯看看。哎呀，叔叔，你别喝了，真的，我先扶你跟张叔回房，待会儿我帮你泡杯茶解酒。你别老拉我，我告诉你啊，我罚你待会儿去给我买酒，听见没有？好好，我待会儿就马上买酒给你们，我先扶你跟张叔回房休息吧。啊，走，哎，这这这，不不不不不不不不，哎呀，叔叔，这这我不用扶，先回去休息。你听我说，人家刘经理真的是有重要的事情找韩燕谈，你这个样子把人家吓着了。走走走，不不不，我什么样子？还有比我更体面的人吗？是啊，叔叔，刘小姐，我是正经人，你谈正经事你找对人了。有什么事你直接说，我全权代表啊。叔叔，你别这这这这这，完了，镜框破了。哎呀，大哥，你没事吧？我没事，没事。哎，小姐，你别碰啊，万一扎到就不好了。都碎了，我来，我来。别动！别动！动不好意思啊，伯母啊，没事没事，我我是怕这么多碎玻璃划破了你的手，到时候怎么办呀？哎，你。你到那边坐会儿吧，这里我来清理就好了。呃，是啊，是啊。来来，坐坐坐坐坐，来坐。伯母，韩燕没有跟您一起回来吗？韩燕，啊，韩燕到朋友那儿去了。是这样吗？找他有什么事啊？啊，那个那个，有什么事找我？不不，我大哥谈。韩燕那丫头就会鬼混，跟我谈，跟我谈，跟我跟跟跟我。叔叔，哎，你干嘛呀你？这大白天的，你们俩就喝成这个样子，太阳还没下山呢，哎，不怕人家笑、啊。伯母，没有关系。其实今天是我让大个儿带我来的，因为我想请韩燕拍我们金玉堂酒庄的广告。广告？嗯。拍广告？找韩燕？啊，伯母，嗯，你放心，酬劳方面，我们肯定是不会亏待韩燕的。嗯，我们可以先付十二万的定金，不知道你们有什么想法吗？没问题，没问题，没问题，没问题。不行
。啊，伯母，你不用急着回答我，你们可以商量商量再做决定吗？不能让韩言跟刘家人走得太近，不行。哦，那我们商量一下，我们商量一下啊。这不用商量啊，嫂子。嗯，走，进去。哎、啊，这这。儿子，那我跟你爸先回仓库了啊，你要好好干啊。这还用说吗？放心吧，我这一点问题都没有，你们自个儿盯紧了就行。嗯啊，走走走，好好干啊！哎，走走走走走，啊，走了啊，慢点啊。终于来了，心动了吧？我就知道你肯定很孝顺。我还没答应呢，我只是先过来看看。行行行，那先里边请吧，走。经理，喝点水。啊、哦，不用了。啊、哦，谢谢。经理，我想。阿姨跟张叔现在肯定还在商量，这毕竟对韩燕来说是一件大事嘛。我们再等一会儿。嗯。啊。来，伯母。嫂子，我大哥呢？醉死了。伯母，你们商量的怎么样了？是这样的，刘小姐。嗯，我们韩燕呢，平时她都要帮我。摆摊卖玉米，实在是没有时间来拍广告，谢谢你啊，不好意思啊，伯母，你们再好好考虑一下行吗？韩燕真的是很合适的人选，我也特别希望她可以来。至于酬劳方面，没有关系，你们有什么要求可以再跟我提的。哦、啊，不，不是钱的问题，真的是没有时间。再说嫂子，人家这么有诚意，你这唱哪出？你摆明不给人家面子嘛。要是我大哥知道，一定会让他去拍广告的。谁是一家之主啊？他算什么一家之主啊？啊，他管过这个家没有啊？一天到晚不是喝酒就是赌博，他拿过一分钱回家吗？我跟你说啊，这件事我不让他插手，也不许你插手。不，哎，嫂子，这……啊，大哥啊，麻烦你还是先送刘小姐回家吧。拍广告的事情，以后。再跟刘小姐联系。哦，好。伯母，那我就先回去了。这件事情你们一定要好好的考虑一下。啊，好。走。哎哎，别走啊！可以定啊！你干什么呀你？人家都走了，你有完没完呀、啊？不是，嫂子，这送上门的财运你往外推，这世上有你这样的嫂子吗？我跟你说，啊、我绝对不会让韩燕去拍这个广告的。你跟你大哥就死了这条心吧。欢迎光临，这就是我们的酒庄，这些啊是李姨小姐。欢迎光临。这这是什么情况？这算什么呀？现在这儿的焦点是我，我是这儿的销售经理，怎么样？给力吧？来，去我的办公室坐会儿。若花，泡杯茶进来。是，经理。走。总之啊，海燕这件事。你和你大哥就别想插手，嫂子。我说实话，我真没见过你这么当妈的，居然挡着女儿往上爬。千载难逢的好机会，别人求都求不来，你居然往外推，嫂子。你是不是天天烤玉米，顺带把脑子烤糊了？不管怎么样，这件事啊，我说了算。商量，门都没有。我还懒得跟你废话呢。切，咱俩的思路完全不在一个频道。这我等韩燕回来，我亲自跟他讲。行了行了，你回去吧，回去吧。你我愿意来呀、啊。他要不是我亲大哥，我才懒得来呢。走就走，没事少往这跑。我，我大哥在这儿，我还得来。
经理，没吓到你吧？嗯，奇怪，为什么不让韩燕拍广告？伯母说韩燕要和她一起卖玉米，没有时间。可是卖玉米才能赚多少钱呢？你说说，伯母和韩燕在外面摆摊那么辛苦，为什么不来拍广告呢？我也觉得有些说不过去。嗯，再说了。拍广告是多体面的事情啊！这么好的条件，为什么伯母就是不让去？也许阿姨有自己的顾虑吧。或许韩燕不那么想，应该让韩燕自己做主。哎，这样吧，不如这件事情就拜托你了。啊？<笑>你呢，想办法去跟韩燕沟通一下，说不定韩燕她自己对这件事情感兴趣，就来拍广告啦。啊，好，我知道了。嗯、你说什么？我跟你说，这件事情你别管啊！我不管，我凭什么不管？我告诉你啊，韩燕，我把她养了这么大啊，这么多年，她现在好容易逮到一个可以报答我的机会。我不能白白让钱溜走啊！我告诉你，这个广告是拍定了。小点声行不行啊？我警告你啊，你不许答应人家这事儿。要是答应的话，小心我跟你拼命。拼命？我让他去拍广告，又不是让他去做三陪小姐，你凭什么？反正这件事情就不能做，我不能让我们家女儿去接刘家的广告。为什么不能啊？你少管这事儿啊！你别管，我去。哎呀！你听我说，我不能答应啊！这个价、这个、是我说了算，还是你说了算？你,你这个疯婆子，你疯了你！张武，张武，什么？我要跟他们穿的一样。这只是促销产品的一种方式，何必大惊小怪的？穿成那样，还要去人多的地方卖啊？那当然了，这人少了，酒卖给谁去啊？这前朝呢，就是人朝。这一水的美女往那一站，这么一吆喝，这全城的男人不都跑过来围观了吗？我们赚的那都是正当钱，没什么好害臊的吧？何况，又不是你一个人穿成这样，大伙不都一样吗？这叫团结就是力量。这还有啊，女促销员除了底薪之外，销售业绩都会有提成的。看在咱俩关系匪浅的份上，我给你另加一成，怎么样？你只要做得好，我保证你能赚到不少钱。行不行？你倒是给句话呀。可是穿这样的衣服，我不习惯啊。你这倒是卖玉米的，你卖玉米当然可以包的跟玉米一样，这是卖酒。你当然得穿得漂亮一点。那这么说吧，你总不见得去卖一辈子玉米吧？整天看着你妈在外面日晒雨淋的，你这不为自己想想，也得为你妈想想才是啊！啊，话是这么说，但是我真的不习惯穿这样的衣服。那这样吧。你就破个链，衣服不用换了，酒照卖，这总行了吧？真的吗？当然。谢谢你啊，嗯，但是这样的话，会不会对其他人不公平啊？我是这儿的经理，我说行那就行。你赶紧去准备一下，立马开工，我亲自带大家去试试身手。马上就开工啊？嗯，这么快啊？怎么了？今天正好有一个活动。这来了就不要白来嘛，啊！我，那我得给我妈打个电话，跟她说一声。嗯，行，你就拿这儿的电话打吧。呃，我去通知一下员工，让他们做好准备啊。怎么了，经理？到底什么事儿啊？这是干什么？怎么给我这么多钱啊
只要你肯帮我一个忙，以后还会有更多。什么忙？这这样不好吧？有什么不好？我问你，这个好不好？你这跟钱过不去，还是跟我过不去？好吧，经理，那不会出什么事儿吧？出事儿跟你也没关系嘛。嗯。大家好好看看，啊，这人来人往的热闹地方，我们的酒楼不仅是这周围最大的酒楼。也是你们今后的战场，你们都是特别出色的销售员，要拿出你们所有的力量，争取让每桌客人的桌上都留下我们金玉堂的酒。听明白了吗？明白了，经理。嗯，做销售员不容易啊。要是你们在商场上遇到什么问题的话，随时都可以来问我，我会全力的支持你们。听明白了吗？明白了。好。那就按照我刚才说的，两人一组，开始赚钱去吧。这位先生，您一旦开了我们的红花瓷，保管叫您鸿运当头，喜上加喜。小姑娘吉利话说的不错嘛，这酒怎么卖啊？今天我们正好搞活动，一瓶两百，两瓶四百，是吗？嗯，好，那给我来两瓶吧。好好，嗯，四百。好，谢谢。那我给您倒一杯吧。你就按照我的样子来，看明白了吗？挺简单的。嗯、哦，先生，不好意思，进入本餐厅要穿正式服装。正式服装？啊，是。什么意思啊？怎么个正式？男士需要穿西装打领带，否则视为衣装不整，不得进入本餐厅。你们什么餐厅啊？吃个饭还要打领带？不好意思，走。哎哎，算了算了算了。干嘛、啊？哎呀，经理，我看算了吧，别跟他计较，他也是拿钱办事啊，规矩又不是他定的。我管是谁定的规矩呢？哪有吃饭还要人家打领带的？莫名其妙。我看这样也好，就不要到这种讨厌的餐厅吃饭，我们去吃大排档，吃的舒服一点。不行，今天我就是要让他们乖乖的把我们俩请进去。走，哎，先生，要不要试一下我们金玉堂的上等二锅头呢？来，让开，让开。服务员，酒呢？哎，马上来。这个事情还得抓紧时间去办，晚了可就来我们金玉堂的红花瓷呢，是出了名的干裂爽利。商业巨头，咱们得好好的谈一谈。行哥，你放心吧。啊，来来来来，喝喝喝，来来来，来，先生，我们这个酒真的很好喝的，要不要试一下？哎，你没看我们正喝着呢吗？就是，真是的，来来来，大家喝酒，哎，没看，哎，没看，哎，嗯，先生，要不要来一瓶红花瓷啊？服务员，来了来了来了，先生有什么需要吗？给我来一瓶红花瓷。好的，好的，一会儿就来。多吃点，多吃点。下饭。洛华姐，嗯，怎么了？我也不知道，都两个小时了，一瓶都没有卖出去。我不知道是不是我哪里做错了，还是这里的人对红花瓷没有什么兴趣啊？我觉得问题不是出在酒上，而是出在你的衣服上。喏，看到了吧？
这么多钱啊！难道真的要穿成这样才能卖酒啊？我们一不偷二不抢的，遇到好色的就闪一下笑一下，有什么难的？再说了，你不是也想多赚点外快回家吗？还是把衣服换上吧。可是，别可是了，我们去找经理，给你拿套新的。哎，那咱们可就说好了啊，没问题，你放心吧。经理。怎么了？什么事啊？遇到什么麻烦了？韩燕说想把衣服换了，不知道你那儿还有没有多余的。想通了，早就应该想通了。经理、啊，不好意思，失陪一下。哦，好好好好好，韩燕，走。小姐随便看看吧，这都是我们的新款。喜欢吗？啊，没什么，我随便看看挺好看的，试试吧，跟刚刚那衬衫一起试。哦。哎哎，姑娘，哎，你们这商场太大了。哎，我问问你啊，我想给我女儿买件衣服，在哪里啊？啊，在五楼。哦。您从这边左转，然后上电梯就可以了。啊，嗯、呃，谢谢啊，啊，谢谢啊。行了，别看了，洗手间就在这儿，赶紧把衣服换上。这，来吧，给，我、哦、去吧，哎呀，快去吧，哦、去吧啊。交代你的事情还记得吗？嗯，记得。记得就好，一会儿就按照我们先前说的计划行事，知道吗？经理，您真的要？你什么意思？想反悔吗？那好啊，把我那钱还我。没有没有。没有就好。记着，待会儿想办法让韩燕去三零二六号房，知道吗？嗯，知道了。适合带领带啊，换那件给我看看。哦，好。哇，这人靠衣装，大个这么一穿，还真是体面。怎么样，可以了吗？开心了吧？挺好看的，终于有个人样了。小姐，全部都帮我包起来。嗯，好。啊，全部啊？哎，不用了，一套就好了。我说用就用，又没有让你一次全部穿上。你每天都换一套啊？不要老是穿同一件衣服，好土。韩燕
你这是干什么？衣服都穿好了，怎么还不快出去给经理看看？但是这裙子很短，我有点难为情。哎呀，难为情什么？看我不也这样穿的吗？快走，快走，走走走。哇，穿起来很不错嘛，很好看。可是，我真的从来没有穿过这么短的裙子。你别拉了，你再拉下去，客人吃完饭都走光了。我们抓紧时间，走吧，卖酒去。哎，等一等。这家酒店人也不少，要不就别过去了，在这儿卖吧。是是，经理。嗯、这位先生，要不要点一瓶我们的红花瓷啊？红花瓷？嗯，各位，这是我们公司新推出的酒，不但口感醇厚，哎呀，而且不要说那么多了，红花瓷是吧？我要了，给他们全都买上。他们家的菜味道可真不错，是的，我先把酒都叫来。哎，你倒个酒那么紧张干嘛？多多多多倒点，多倒点。因为今天是我第一天上班，而且这瓶酒也是我今天卖出的第一瓶酒，所以我特别感谢。各位，谢谢你们，让我做到第一笔生意。嗯，好了，不客气啊。慢用。哎，这酒真不错啊！怎么样？是啊，是确实不错，不错,不错吧？哎，小姐，给我们这一桌，每人都来一瓶。谢谢。对，都给我们来一瓶。谢谢，没问题。您的酒。先生，您的酒。来来，喝。您的酒。好，谢谢啊。来，喝喝喝。来来来，喝，来来。吃饱了吗？饱了。怎么样，这家的味道还不错吧？哦，对了，你明天别忘了帮我跟韩燕说说拍广告的事。啊，你放心吧，我忘不了。嗯、呃，经理，谢谢。谢我？谢我什么？请我吃了这么高级的大餐，呃、啊，还买了这些衣服。你不用跟我这么客气，你是我的助理，天天都跟着我。你穿的帅一点，我也会很有面子啊。以后上班你就这样穿，知道吗？谢谢你啊，怎么样，韩烟？我说的没错吧？这卖酒也没什么难的。我们进来到现在才不过半个钟头，我少说也卖了十几瓶，这下我总算能歇口气了。嗯，人靠衣装，行头对了，自然无往不利。你说的对，不过我还是希望早点结束，快点把这身衣服脱掉，穿这一身实在是太不自在了。我一开始也不习惯，但是你得把它当制服看。再说，为了工作嘛，服从工作安排是吧？是啊，有了这些钱，我就能让我妈过上好日子了。洛华姐，我也要谢谢你，让你花这么多时间教我。没什么的，不用跟我客气。啊，对了，海燕，帮我个忙好吗？什么忙？啊，刚刚有个客人叫酒，要送到客房里，可是我实在忙不过来，你能不能帮我跑一趟啊？这有什么难的？你就把房间号告诉我，我这就去。那就麻烦你把这瓶红花瓷拿到三零二六号房间去吧。三零二六，好，你忙你的，我去去就回来。改天请你吃饭，就当是谢谢你今天叫我卖酒。嗯。
先生您好，是您要的金玉堂红花瓷酒吗？啊啊，是我要的，啊，请进来吧。先生，这是我们酒庄新的酒品，好喝顺口，价格也实惠。行行行，你到一半去吧。哎。小姐，你这酒好像有点不对劲儿吧？不对，我不懂你的意思。啊。这个味道呢，有点怪怪的，是不是假酒啊？不可能啊！什么不可能？金玉堂卖假酒？呃，先生，我想是不是有点误会了？我们金玉堂是百年老店，这是不可能发生的。百年老店又怎么样？百年老店就不会卖假酒了？那我喝的这是什么呀？你给我解释解释。啊，哎呦，你你你尝尝，你自己给我解释解释一下。这酒没问题啊，我说你懂不懂酒啊？你会不会喝酒啊？我要投诉。等等，这酒真的没有问题啊。小姐，怎么搞的？我的头！小姐，小姐，我的头怎么突然这么晕啊？小姐，你还好吗？你没事吧？贤哥，搞定了。他一喝完酒就倒下去了，你确定吗？确定，我办事儿，你还不放心啊？我是亲眼看见他倒下去的。行，原来是这个卑鄙小人动的手脚。不行，我不能留在这儿。不信，你去看看。走，去看看。哎，你不是说人倒在这儿了吗？人呢？哎，明明刚才人就倒在这儿啊！倒个屁！人都跑了还不快追？
哎呦，小姐，你怎么了？没事吧？对不起，我吓着你了。哦，我有点不舒服，你能不能帮我打个电话？电话可不可以？哦，好，好，好。喂，喂，你是大个吗？是啊，您是？我，我这儿有位叫韩燕的姑娘，你赶紧过来吧。她，她晕倒了。什么？韩燕？她在哪儿？妈的，还真会跑，把整个酒店掀了都没把他找出来。